Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Final Space. Estoy teniendo algunos problemas de copyrights acá, pero bueno, vamos a ver algunos episodios porque cuando veo dos juntos no pasa nada, pero quiero dejar el final de temporada para verlo solo. Así que vamos a ver con qué nos encontramos en estos dos nuevos episodios de Final Space. Se ve bastante poderoso. Uy, lo empaló. Pensé que iba a dar pelea, bolo. Vayan a buscar el portal y váyanse a la mierda. No hay más velocidad. Eso. Invictus. Es una buena frase para tatuaje. Siempre fue bastante poderoso Lord Comandante. Así que con esto me parece que lo van a <ríe> incrementar bastante su badaísmo. Lord Commander is now a Titan. I nearly did. What a relief that I remember that nugget of information. Thank you. <laughs> No lo podemos encerrar en Final Space. Nos quedamos por vos. <risa> yeah. Ash, you terrify me. You stay put and do nothing. <sighs> Have you ever felt torn between two worlds? I have actually. Looking back on it, the wrong one. Pero ahora lo está eligiendo bien. You're with me, son. Oh, sick. <laughs> I know sick. I'm gonna be on Team Biscuit, a solo special ops squad. Team Biscuit is also a lifestyle brand with T-shirts <laughs> available at the gift shop. <laughs> <laughs> Me parece que luchando y salvándose sus vidas es la mejor manera de hacerse amigos otra vez con Queen y Avocado. You got a problem? Say it to my face. No funciona así. You know I do have a problem with you. I'm gonna die here. With my son. You always have to play the Messiah, don't you? <laughs> what the hell? I'll patch the breach. I'll save the world. Got what? Final space poisoning. Ooh. You and little Kato? No, Gwen. All of Todos. us. Gary too. Fuck. Fuck. ¿Y saben todos que todos lo tienen? Ooh. Let me see it. Lo conversaron entonces. Still What if something bad's down there? Well, then we kill it. Oh, yeah. Digging the man. <laughs> oh, that's where the gift shop is. Existe realmente. Really? <laughs> <laughs> El creepy se puso todo aparte con. Oh, Uy. Vayamos a buscar el portal. Seamos pelotudos. Ese tiene que ser el próximo paso. Después vemos qué hacemos con los comandante y los titanes y todo. ¡No! ¡Uh! Gary. 
gutty. But you're here now. <laughs> you didn't give up on me. And I never will. ¿Se pueden armar todos un casquito? Yo sé que es difícil, pero por ahí... ¿Y si nos transformamos nosotros en titanes? ¿Como hizo el Lord Comandante? Uf. Mejor, igual, que mate todos los titanes que haya. Si nos quedamos solo con él y el Invictus, es menos, aunque sea. I am. Es una muy buena frase esa, nunca la había escuchado. Igual hay que tratar de cerrarlo, porque cualquier cosa puede pasar por ahí. Está apagado igual. Estúpido que son, por favor. I like what I see. What's happening here? Huh? Nothing's happening. Shoo. Something is definitely happening. Unless you were. Was I? Were you? You're the AI. How the freak should I know? <laughs> They had you doing maintenance on an early prototype of the tech. What a twist! <laughs> What is it, Gary? Life, Quinn. You did good. Thanks. Falta algo igual. Esto no puede terminar tan bien. What do you want to do next, Quinn? Oh my god. I don't know if we'll ever get a chance to do this again. Hey. <gasps> you rushed back to the ship so fast I wasn't sure where you went. Just the three of us hanging out. <laughs> <laughs> so uh the bridge is charging. You guys want me to hype you up? No. no. <laughs> good. Plenty of hype here. I'm hyped. Are you hyped? Super good on that. It's currently 63% charged and rising. Never thought I'd live to see this day. Los chipeamos a Hugh con Cheryl. Hey, Grandma S. Oh. Need any hype? No. And don't call me that. I'm not your grand anything. Gary's my adopted dad, which makes you my adopted Grandmaster Speed. Eh? What happened to your mother? Uh, I don't know. 14, technically 74. <laughs> but... For the sake of birthday presents, I'm 14. <laughs> Care to explain? Why not? I know I would. Mmm, qué difícil. ¿Por qué hiciste eso, abuela? Her name was Apricot. <sighs> Apricot. Oh, what a pretty name. Hmm. You look exactly like her. <laughs> well, I figured because I don't look anything like you. Yeah. <laughs> Hasn't been easy doing this all by yourself. Just want to say thanks for being my dad. Ah! And you smell like perfume. Were you attacked? Were you attacked? He was. Your hair is even crazier. What's going on here? Se podía empeinar antes de salir. Dimensional bridge is ninety-seven. Ninety-seven. Falta mucho. One hundred and three percent. One hundred. Está sobrecargado. What's going on? One hundred and twenty percent. Fuck. Let him know the monster I am. Wait, just wait. Let's just let's just find the right time. There will never be a right time to tell him. <gasps> oh fuck. Did you kill his parents? Yes, I did it. No, when you killed Fox, you're all just evil. I'm gonna take Lil Cotto away. Far, far away from you. Esta no es tu decisión, Ash. Para un poco. Andate si querés. ¿Cuánto tiempo tienen? Mm. Está bien, tienen sus cascos. Bien, bien, bien. Mm, mirá qué lento se mueven. The only thing that matters is that I'm going to keep you safe. En los ojos. 
Okay. Do you know why you don't look like Avocado? Oh, fuck. It's because he's not your father. What? He lied to you. He killed your mother. And... Bueno, sabe un montón de información que... No había dicho. Papá. But you're not. Oh, uy. Ash. Come with me. Take my hand. No. I can't. Victus is where I should have been. Oh. Andate, entonces. And I want you to come with me. No, I don't want to go, Ash. That's my home. Well, how far are you willing to go? Pues se está muriendo. <laughs> Hay que tener en cuenta eso oh, también. Boy. Little Gato dijo expresamente que no se quería ir. Eso está muy mal. Ash. Bueno, um, hablemos un poco de este episodio de Final Space, de los dos episodios de Final Space. El primero me gustó mucho porque estuvo como muy, pero muy, pero muy eh, intenso. Y creo que además también estuvo filmado de una manera súper interesante. Cuando uno arma persecuciones en filmación, obviamente no está filmado porque esto es una animación, así que estuvo animado de manera muy interesante, pero lo que quiero hablar es el trabajo de cámara, así que en teoría me parece que lo mejor que se puede decir es que estuvo filmado o dirigido, pero también la dirección y todo eso va también con el lado de la estética de la animación y no tiene nada que ver. Estoy hablando solo de lo que es realización acá. Me gustó mucho cómo estuvo filmada la persecución en general, y esta idea de no saber de dónde salen los personajes, porque uno siempre trata de encontrar la lógica en lo que es el cuadro, ya que cuando uno quiere generar un montaje por movimiento, lo que hace es empezar un movimiento en, una, en un cuadro y terminarlo en el otro. Entonces vos lo haces en un sentido lógico. Si un personaje, por ejemplo, viene corriendo para allá, vos esperás que en el próximo cuadro ese personaje aparezca corriendo desde acá. Porque tiene la lógica, ¿no? Entonces, cuando vos haces este tipo de persecución, lo que necesitas es primero tener en claro qué tipo de persecución querés hacer. Si querés hacer una en la que tenés siempre a los personajes atrás. O si tenés una en la cual los personajes vienen de cualquier lado. Y para poder hacer eso, me parece que tenés que tenerlo muy claro desde el comienzo. Porque si no, se genera como una confusión muy tremenda. Que puede ser a propósito, o puede haber salido sin querer, pero le salió muy bien. Que es esta idea de que Vos esperás que, como los personajes están todos corriendo para allá, los personajes que vienen en contra vengan corriendo desde acá. Pero, en lo que es realización, ellos iban corriendo para allá y los personajes venían de acá, de acá, de acá, de acá. Y ellos mismos, que siempre estaban corriendo para allá, disparaban para acá, para acá, para acá, para acá. Entonces lo que daba eso es la sensación de estamos completamente rodeados. Y me parece que estuvo buenísimo. Otra cosa que tenemos que comentar, obviamente, es el... Tema principal del episodio, que es esta discusión entre Avocado y Queen, en la cual Queen supuestamente está como siempre esta idea de ser la heroína, y que por culpa de ese ser la heroína terminó condenando a todos. Lo cual me parece bastante injusto, porque es algo que tomaron la decisión todos juntos, porque si ellos se iban, se podían ir. Obviamente también, si vos estás formando parte de una familia, no vas a dejar atrás a nadie, así que es medio egoísta por parte de ella verlo siquiera pedirlo. ¿no? Entonces, si ella lo pide, si ella dice algo, eh, ya todos tienen que decir que sí, estaban como muy obligados, no podían irse, porque los iban a ver todos mal. Entonces desde los dos puntos siento que hay razón para estar enojado o para estar triste o indignados, pero la realidad es que había una oportunidad, yo me hubiese ido a la mierda y hubiese tratado de irme y bueno, después de salir veo cómo soluciono todo, pero bueno, ellos decidieron quedarse a pelear y... Ahora están pagando por culpa de eso, ya que Ash tiene dudas. Ash tiene dudas y esas dudas se terminaron confirmando cuando Avocado dijo en voz alta que él había matado a los padres de Little Calzo. Y en ese momento ella se dio cuenta que estaba rodeada por asesinos y mentirosos y todo lo que es lo malo salió a la superficie y terminó tomando la decisión de irse con Invictus. La realidad es que a mí lo que me preocupa mucho es que ni siquiera le haya dado oportunidad de elegir a Little Cat, ya que le dijo tenemos que irnos, dame la mano. Él jamás le dio la mano, ella se la agarró y se fue. Cuando se estaba yendo le dije, no me quiero ir, esa es mi casa. Y ella en vez de decirle, bueno, está bien, te dejo irte porque no tenés ganas de quedarte, eh, se fue. <ríe> Así que realmente ella está secuestrándolo y está tomando decisiones tremendas. Y me parece que eso puede servir también para que ella se dé cuenta de lo equivocada que está. Porque hoy en día, si bien la, lo vio a él bastante asustado, no lo vio realmente asustado. Y me parece que es importante siempre eso, en el lado de me estoy yendo al lado oscuro, 
Porque si la persona que más te cuidó, la persona que más te amó, y como vos mismo dijiste, la única persona que realmente se preocupó por vos, te tiene miedo y no se quiere acercar, algo mal hiciste. Y entonces eso le va a servir a ella quizás para darse cuenta que las cosas que hizo están mal. Obviamente Little Cato se acaba de enterar la verdad y parece que está como confundido. En estos momentos él no reaccionó ante la verdad. Honestamente me pasa que siento que el enojo va a existir, pero que no es un enojo que no se pueda perdonar. Cuando él entienda por qué hizo lo que hizo, probablemente le cueste, pero lo va a entender. Entonces, es como que siento que todavía el problema de Little Cato, salvo que se cruce con Invictus e Invictus lo haga malo, por ahora sí es siendo como bastante sencillo de solucionar. Creo que con conversaciones se solucionan. Quizás lo que tendría que pasar es que Abocato muera y que muera sin poder redimirse ante su hijo. Y como que siempre va a estar como esa idea de mi papá murió o la persona que yo consideré mi papá durante toda mi vida murió eh, pensando que lo odio, cuando en realidad lo único que me pasaba es que estaba confundido. Entonces la repercusión de lo que realmente sucedió y lo que puede llegar a suceder, todavía no siento que sea muy fuerte. Por eso se los comenté hace un par de episodios. Me parece que tendría que haber algo más. Podría ser la muerte de Abocato, podría ser la muerte de Little Cato, podría ser la aparición de algunos eh, de su especie queriendo recuperar el trono y queriendo que Little Cato se transforme otra vez en el heredero y diciendo, bueno, no podemos mantener a Abocato como tu padre, porque es el traidor y el que los mató a los, a los reyes y destruyó nuestra civilización. Entonces necesito que haya como alguna cosa más fuerte, porque realmente todo se soluciona con una charla en el psicólogo, o con una charla de pasillo, o con una charla. Entonces, ponele que se traume. Se trauma, está triste, son cuatro capítulos. No me parece que sea algo lo suficientemente fuerte como para transformar a Abocato en Voldemort, salvo que tenga también la influencia de Invictus en el próximo episodio. Entonces, bueno, nada, tendremos que ver todo eso. Me gustó mucho la animación del final del capítulo, cómo le cambió los ojos a Ash, cómo estos ojos de loca empezaron a aparecer y que nada, realmente vimos esa mirada perdida. Y también me gustó mucho la conversación que eh, Little Castle tuvo con, con su abuela. Me gustó mucho también ese final de nadie va a llevarse a mi nieto. Me parece que es realmente muy lindo que haya podido aceptar esa responsabilidad porque es parte también de aceptar que está formando parte de una familia, que esa familia no es solo Gary, sino que son todos ellos. Um, pero bueno, nada, hay que ver qué hacemos. MVP del episodio, de los dos episodios, MVP. <ríe> No tengo ganas de mover el otro brazo <risa> del episodio. Fue para Biscuit, que realmente la rompió toda. No pudimos solucionar el problema final. Me llama mucho la atención esto que se está planteando del de proyecto de Hugh. Siento que en algún punto eso va a ser muy importante. No sé por qué motivo, pero en algún momento va a ser importante porque se viene hablando de eso desde la aparición de él. Así que nada, vamos a ver cómo es que sigue todo la próxima semana, que es el final de la tercera temporada de Final Space. Yo calculo que el lunes probablemente va a tener ese video, así que nada, nos vemos la semana que viene y terminamos con esto. La realidad es que me hicieron bastante difíciles las subidas, los copyrights. Descubrí que cuando subo dos capítulos juntos no pasa nada. No quiero seguir haciendo esto la temporada que viene. Vamos a ver cómo funciona. Pero en principio por eso subí estos dos episodios así. Porque la verdad es que no me los bloquean cuando los subo juntos. Pero cuando los subo de a uno me los bloquean siempre. Pero cuando los subo juntos dos, no. Eh, quizás es como que se genera algo raro. Y se vuelve loca la computadora que registra ese movimiento. Eh, pero bueno, nada. El último lo vamos a subir solo porque es el último que queda. Pero quería subirlo solo también. Así que nada. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Final Space. Si les gustó el video, por favor, compartan de la iglesia suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Final Space. Chao, chao.